Na Yesu ni kuna jamani eh. Na Yesu kuna mama, Yesu ni mama, 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 mama. Ai, ai, ai. Yeye ni shabiku kidogo. Eh Yesu ndiye mama. Mako kidogo. Yesu ndiye mama. Jesa kidogo. Yeye ni mama. Jesa na pura. Yesu ndiye mama. Imamba mwamba Yesu ndiye mwamba Imamba mwamba Yesu ndiye mwamba Imamba mwamba Yesu ndiye mwamba 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 Yesu ndiye mwamba Ni watu wengi ameni mwana okoka kwa sababu Yesu ndiye mwamba Imamba Imwamba mwamba Yesu ndiye mwamba Na wazi wote wanaokoka kwa sababu Yesu ndiye mwamba Imwamba mwamba Yesu ndiye mwamba Imwamba mwamba Yesu ndiye mwamba Imwamba mwamba Yesu ndiye mwamba Imwamba Thank <laughs> you. Ndani yake ngondu ndani yake ngondu iyo ndani yake ngondu Hata nanuliza yani leo ni furaha tu yani leo ni furaha tele tele maana yake Yesu ameshanzaliwa Yesu nimeshapata neema na kweli kwa Yesu haleluya mambo inatendeka mambo inatendeka kwa Yesu haleluya Ukwa ndani ya Yesu furaha ni mingi, furaha tele, mambo inafurahisha. Yaani kuna furaha. Kuna furaha. Kwingi anaweza kuwa ni Stephen leo umefurahia nini? Anambia, ni sababu ni kona Yesu ndani yangu. Nakiwa ni Yesu. Mambo yakana furaha. Ya, ya kuna mambo ina. Ya kuna mambo ina. Ya kuna mambo ina. Tendeka, ya kuna mambo ina. Tendeka, hiyo kuna mambo ina. Tendeka, ya kuna mambo ina. Tendeka Kuna pura, 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 kuna
Kuna Buddha, Ia Kuna Buddha, Kuna Buddha, Ia Kuna Buddha, Kuna Buddha, Ia Kuna Buddha, Kuna Buddha, Ia Kuna Buddha. Hehehe, aqui, já me não apena na fraia só na minha Jesus manake. Anasema furaini ndani ya Yesu na mara tena anasema furaini. Huyu ni nani anasema hayo? Huyu ni mtume Paulo. Anasema hivi furaini ndani ya Yesu ndani ya Kristo. Na mara tena anasema furaini ndani ya Kristo. Yaani kwa Yesu hakuna kununa. Hmm? Unanunia nani? Na Yesu mwenyewe alileta furaha duniani. Yesu alileta faraja. Hakuleta kilio. Wakati wote ule furaha ndani ya Yesu kuwa uwa na msiba uwe na nini furahia ndani ya Yesu kuwa na jaha hamu uwe na shibe furahia ndani ya Yesu haleluya maana Yesu ametuwezesha kuwa tumeshiba kuwa na shibe tukiwa na shibe ndani ya Yesu tufurahie tukiwa hata tunaisi jaha tufurahie maana ke Mungu anatulisha tushibe <laughs> ndio maana nasema hivi kuna wakati wa kila jambo haleluya Nao na leo tumefingia kwa furaha. Shangwe ndelemu shemu shemu kemu kemu imbirigalalo ya ya. Msijali wa tukizangu wa tazamaji wa Steven Bible Study. Leo tumeingia kwa furaha mfiru 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 sinimu mpiru mpiru kwa tazamaji. Mpiru mpiru mfiru mfiru. Sijui umefujo fujo, sijui mfujo fujo. I don't know. I don't know. It is like me. No, no, understand that. Okay, to know that we saw Maria to talk about the kitabu chia mubiri, ah, sura ya tatu, kuanzi ya pale mstari wa kuanza, hand to 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 kila njambo iko na wakati wake haleluya kwa hivyo juu ya kwamba leo mazungumzo yetu kuhusu Stephen Bible study ni kuhusu kila njambo iko na majira yake na ninasema ya kwamba majira na nyakati ziko mikononi mwake bwana na ndio maana kasema ya kwamba furahini ndani ya Kristo na mara tena nasema furahini na ndio maana mwalimu pale nikiimba pale kuna puna ndani ya Yesu mwana kuna puna ndani yake iye mwa kuna puna ndani Hey, hallelujah! I didn't have any. I don't know why I come back. I didn't check. Yani, unaongeza siku zinaongezeka muda zeeka utabaki kakani hatakuwa ndoti kwa because furai kwa ndani yako haleluya lakini kila wakati ukinua unajua kwamba utazeeka uso wako utajikuja mmm kwa kuwa na unahi kwa ndani ya Yesu kwa na furaha haleluya kabla tunaenda pale namba tusitoeka tukaenda kuomba yani miingia tuna maneno kuomba kuingia tu maneno tu kufurahia furaha atuinja omba hata tuombe tuingie ndani kabisa katika neno haleluya Mbamba, mba bingu na hiji E mungu siye humu wana yote Mungu mwene kumiliki dunia na binguni Mungu utawala katika dunia yetu Unatawala kumisha yeni mwetu Unatawala kila sisimu zetu na maisha yetu Falmu wa falme Pokea sifa na utukufu kiwa izini pako pa ezi jiyoba Nina kushukuru ni kuhanchi ili ya munda umu Falmu wa falme kipindi hiki Steven Sibibo study Tumekuja maratena mungu wangu kuunena Nino lako takatifu Ambapo leo tunazumuzi ya komba Kila njamba yuko na majira na nyakati waki Mana ni wewe mungu unawa Unawanzishi nyakati nyakati na unaye malizia na majira wewe ndiye mungu mwene kumili kile manyakati na majira yote mba mfalumu wa mfalumu wakati huu na mpene mwene kwane mwaku wanda kukwanda kukwanda na nilako mutakati kujaba ishi wana wa mungu roo mutakati wako atuongoze atunemishi atunene nasi mfalumu wa mfalumu atuongoze atamati tukiona atamati ya kile njambo sifa na mtukufu ni kwako e mungu bariki watazamanji hawa wote bariki na mmoja takai kuenda kutazama mungu wangu wa video inja wa ishi mwene mwana wa mungu katika neno ili mungu wangu lika muimiza lika muinue lika mjenge maratena hakawe mungu wangu na uwishu wa mwe wake hakawe tena uwishu wa mwishu wa mwishu wa mwishu ya kumfalu wa falme e mungu wangu na upolipuwa mungu wangu mulipuzi ya mwishu ya kumfalu wa falme jewe ishimono wa mungu muangazia jewe wa falme wa falme mutawale mungu wangu muinue kwa mwakingine mutakatiwa lika mwishu ya kumfalu wa falme yote kwa na maitanji mfalu wa falme shuko kwa na maitanji ya kumfalu wa mungu wangu kwa na maitanji ya kumfalu wa mwishu wa falme, baba yangu kapu chunga chake mwagu isikaoke wakati kama umu 
mungu wangu mungu wangu muonekanie njiwa njaira mungu wangu semezana na maisha yake semezana na familia yake semezana na huduma yake njiwa heshima wa mungu wengi wanatamwa kuku wanatamwa kukuona mungu wangu kitembea na wao kadai kazi zao zote mungu wangu kadai kama maisha yao mungu wangu wote mungu wangu waremishe wao tembea na wao chupa jidhirishe maisha ni mwao kana kwa wewe ndiye mungu unayetembea mungu unayetamalaki moyoni mwetu tamalaki hata kwao tamalaki hata nyumbani mwao tamalaki hata mungu wangu makini zao jewe jire mwana wa mungu tembea tembea yesu tembea uonekane tamalaki kila maali pote mungu kwetu oh mana wewe kwetu ndiye mungu wewe ndiye hanfa na umenga mungu wangu katika bebo salimu wangu ni pene kwako mungu kipindi ki mungu na mungu wangu na chaneo hii mungu tembea na yo handi mwisho faruma hapanume onekano kitenda onekano kiangaza mungu wangu onekano kena makuji ya oba jire mungu wangu kalika chaneo hii mungu ya kata manufana hafanikiyo kwa watu wadu 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 kutazama na hata mimu wadu wadu mtu katibu wadu mungu na ni katika china lesu kurusi wadu 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 kuwamini amen 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 hasande mtazamanti wa series bible study leo hii tukasemi ya kwamba tunazumumuzea kuhusu kila njambo ikona majira yake wadana kusoma katika mumbiri wa sura ya tatu kwa zemu sari wa kwanza hadi pale wa chini na tusome kwa kila njambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu haleluya <coughs> ewo eh wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa kwa hivyo muumbiri ambaye ni mwana wake Daudi hapa anasema ya kwamba katika dunia tunayoishi katika maisha tunayoishi mpendwa mtanzamaji wa Stevens Bible Study kila jambo iko na wakati wake kila jambo iko na majira yake na majira na nyakati hizi zote ziko mikononi mwake bwana anasema hivi kuna wakati wa kuzaliwa na kuna wakati wa kufa njoo ya kwamba hivi wakati mtoto anapoja anapozaliwa kuzaliwa tunasema ya kwamba wasio tunasema kwa kuzaliwa ni bahati lakini kufa ni lazima kwa hivyo tunaambia ya kwamba kuna wakati wa kuzaliwa lazima uwepo na wakati pia ule ule wa kufa huyo mtu aliyezaliwa ufikie kuna wakati wa kila jambo wakati wa kufurahia wakati wa kucheka kuna wakati kwa mfano wakati wa kuzaliwa kwa mwana kwa mtoto kuna furaha kuna shango la nderemo kuna wakati wa kina mama wale wanakuja wana majirani wanakuja kufurahia yule mtoto anayezaliwa wanamuita majina wanafanya sherehe wanacheza ngoma wanacheza vinjeni binanda wanacheza zenze wakifurahia yule mtoto kuzaliwa kwake ama ujia ule mtoto huo ni wakati wa furaha wa kusherehekea yule mtoto mtoto kuzaliwa kwake. Je, na wakati wa, 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 wa kifo cha mtoto ule, majira inabadilika. Nyakati ina nyakati zinabadilika na mazigara ama mazigira inabadilika ya wa, wa, wakati ule. Kama ni wakati wa kifo ni kilio kuomboleza. Kwiki nyingi zinaonekana, zinatanda pale. Kwa hiyo tunaambia kwamba na huyu mhubiri mtoto wake uh, mtoto mtoto wake Selemani anasema ya kwamba kuna wakati wa kila jambo. Na jambo ndio akamwambia tena hapa wakati wa kupanda na wakati wa kungoa yaliyopandwa haleluya kuna wakati wa kupanda yani kuna Eh je, wasa mumbiri sasa pale mtoto wake Suleimani anasema ya kwamba kuna wakati wa kila jambo. Na ndio mpendwa mtazamaji wa Stevens Bible Study, ningependa tunjue nyakati hizi. Na wakati wote ule tunjue kuziendenda, tujue kutembea katika nyakati zile, tujue kukana katika nyakati zile, tujue kuishi kwa nyakati zile. Haleluya. Na ndipo maana akasema ya kwamba kuna wakati wa kupanda na wakati wa kungoa yale yaliyopandwa angalia mpanzi pale wa mkulima anapotearisha nganda lake anapotearisha shamba lake anatia bidii kupanda anapanda vizuri mimea miche yake yote ina mea inapochipuka anapalilia 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 inaendelea 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 na inapokuwa zaidi ya kwamba ya kwamba ina wakati wa kufunwa haleluya inafika sasa ni wakati wa kufunwa anaanza kungoa kama ni marangwe anangoa moja anangoa ya pili yote anakusanya yote pamoja andi anaenda kuweka galani mwake unakuja kuelewa mhubiri alikuwa na maanisha nini akisema kuna wakati na majira ya kila jambo haleluya huyo ni mhubiri wa mhubiri tatu anasema hivi tena kuna wakati wa kuua haleluya kuna wakati wa kuua na wakati wa kupoza 
Oh! Yaani wakati wakati wa kuua kitu kilicho hai na wakati wa kukiacha kipoze ama kipoze ama ki, yaani kiishe tu maana kitu tunajua kwamba yote chochote kilicho na mwili kinabeba uwe wa Bwana wakati wa uwe wa Mungu unapotoweka mwili huu ni mafumbi na kambu la mwili huu rudi mafumbi lazima urudi mafumbi ni kwako ulipotoka lazima uoze Haleluya. Ndio ya kwamba kuna kuwa huo mwili kumaliza kutoa kile kilicho ndani yake, baada ya kutoa kile kilicho ndani yake, uwai huu si unaongea nao unaenda kwa mwenyewe, alafu mwili wote unabaki pale. Unapooza. Huo ni wakati wa hicho kitu kuoza. Haleluya. Na kuna wakati wa hicho kitu wakati kilikuwa uwai kuelewa pale. Anamaanisha nini tena? Wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Kuna wakati wa kumbomoa Unapata kwa mza wale wa jezi, inafika mahali utapata kwa mwenye nyumba, ataki nyumba ili liwe hivi. Anasemi ya kwamba ili nyumba nifanyo maridadi, lazima imbomolewe. Hiyo nyumba iwezi kufanyo maridadi, kambla hainja imbomolewa, lazima imbomolewe tena, iazicho tena upya, ifanyo maridadi ule mwenyewe kandili, mwenyewe hanao penda. Haleluya. Tuendelea zaidi na zaidi. Tukia kujua zaidi. Ayo teale anana kwa udani, anamanisha nini. Haleluya. Wakati wa kulia na wakati wa kucheka yani kuna wakati wa kulia mpendwa wakati ule hauna furaha wakati ule hakuna matumaini ya jambo fulani wakati ule hakuna mtu ambaye anakuliza wakati ule wakati mgumu sana wakati ule ni kipindi kigumu sana mitiani wakati ule ni mtiani mgumu sana wa mpendwa wa Mwenyezi Mungu anaofanya katika mtiani ya maisha haya lakini kuna kipindi kinafika ni wakati wa kucheka na wakati wa furaha haleluya Wakati wa kulia ni wakati ambapo ni kipindi kigumu sana manake wote wanao karibu na wewe wanakutoroka. Kipindi cha kulia ni kipindi kigumu mara tena rudia tena maana walio karibu na wao, walio karibu na wewe marafiki wako karibu watu wenu wa kwenu wote wanakutoroka. Unabaki peke yako. Hila kama we ni mwombezi na mfuasi mfu, mfu, wake Yesu. Unabaki na Yesu na wewe peke yako. Na ukidaka kujua kama kuna wakati huo na ni wakati mgumu sana. Nataka kwanza umwangalie kuna watu wanne na waangalia katika Biblia. Tunaangalia bila kusoma hapa na waelezea historia yao vizuri sana. Uniambie nyakati zao zilikuwa nyakati zipi? Nyakati ngumu sana wakati ule. Kwa sababu tunaanza na Yusufu. Yusufu kila mmoja wa kwao alimwacha, alimtenga, alimkana mpaka akauzwa nje unge nini? Hala, alipofika kule katika unja ya ungenini lejua ya kuwamba bado wakona mbaba mahono na bado wakona mungu Lakini kule bado ungenini walikatali wana mtu wake fotipa mm. Kuli fanyika nini? Akatu kwa ngerezani kule maisha ngerezani si maisha mazuri mpendwa Ni maisha mabaya manaki ni semekani ya kuwamba alipatikana kama alaf ala, Alisingiziwa na mke fotipa alaf kulala na yeye Kumbe mke fotipa likuwa na mpenda kwa lazima Lakini manaki alikuwa na anamkuota mungu Na mungu alikuwa na mtala malaki ndani ya moyo wake Hakuweza kuitikia hata tunaita nini Hakuweza kuitikia mm, sijui tunaita nini kwa ki, ki wale wanasema Eee hey, unanjua katikati ya mwanome na mwanamu ke kuna hela wala mtazama kukatiana hapo ingia box yes jose bako ingia box alikata ndipo tunaambua na bibilia aliacha koti lake na mkewe koti baka chukua koti lake lakini bana bana malaki alifanya kitano kimbaya sana kuzingiziwa mfuwa ni makasema mfuwa ni makasema kwa babasi huye na anatupa ngerezani ngerezani aliteseka mpaka ilinye na sema kwa mba ilifika mahali akaona kana kwa mba hana mungu hangi huyu mungu alie kuwa na burua na jacob ni mungu inangani haonekani tena lakini balo anamtumainia mungu inasema kwa mba alipanda mwiche kule mje ngerezani mpaka ikakua tunakuwa sana akiwa ngerezani balo Hakuwa muhi lakini. Maisha ilikuwa mangumu, 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 mangumu. Uwoto ilikuwa wakati mwingi sana wa Yusufu kulia. Hakuwa kule. Tanzama alienda kulia tangu alipo tuba kwenye hile system. Ama kwenye hile shimo murevu. Kina watu, kina yude walisame wakwamba tumutupa kwenye shimo. Tumuwe. Manaki waliwena kawa ni mtu walipendo sana na mama ya mbaba yake. Alipo tupa. Yani maisha yake ilienda kwa nkuwa mama mbaya pale. Kile ilikuwa kingi sana. Lakini kafika maali, tuwanda kuwana wakatu wa furaha ilipo fika Wooti walifurea kumwene na yehi Walikula matunda ya kumilifu wake Hata mbaala kupere kilio, alifanikiwa akawa Amba akawa 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 na baidiwe Huko misiri Ndiyo alikuwa wapili, prime minister Alikuwa wapili kudawa kwa farao 
kura kwa farao ya kwa kwanza then yusuf wa pili tuangalie mtu mwingine pale hala uone naye mungu vile mungu atembea na yeye alitenda na yeye haleluya haleluya wakati wa kulia kuna wakati wa kucheka alilia kiasi ngani huyu mtume wa mwaga bwana nataka muangalie vizuri sana Huyu wa Elijah alilia alilia hata wakati alikuwa kule pangoni inafika mahali anaambia Bwana mimi nimetangaza nimeneno uku wako Mungu kuhusu hata vile utahakikisha kwamba kuna mvua katika Israeli miaka miwili na nusu na lakini sasa angalia uone ninakibizwa Jezebel yako nyuma yangu Jezebel alikuwa mke wake hapo alikuwa mwanamke mbaya sana hakuna katika Biblia ina nakili vizuri sana uko wake Jezebel ulilaaniwa na yule alikuja kuwa mfalme ni mtoto wake wa mwa, wa, wa, wa mwisho uko kule wa mwisho mwanamke na alikuwa mfalme hata siku ine siku ine peke yake na akafa maana yake Mungu alikana mfalme wake wote wakina Jezebel na Ahabu tazama soma vile uone Ahabu alikuliwa mm alikuliwa nyama zake pia Jezebel nyama zake zili kuliwa aliamua kutoka kule tu ya yeah. na kwa kufika chini kulingana na lake Mungu pitia kwa kwa Elijah. Lakini Elijah yote alitana mambo mazuri sana ndani ya Mwenyezi Mungu. Lakini kile kilikuwa kingi sana ndani yake. Kila mara anakibizwa na kuuawa, ana kuangamizwa. Maana yake pia mwenyewe ametangaza kutakuwa na ukame katika iji ya iji ya Israeli. Unaona eh? Kutakuwa na ukame katika iji hile. Lakini unaona ya kwamba baada ya kutabiri yale yote mazuri na mengi zaidi akiwa na, na Mungu ndani, alikuwa bado analia. Inafika mahali wakati Jezebel anaandika barua akamwambia hivi, wakati kama huu nataka roho yako itakuwa mikononi mwangu. Hapo ndipo sasa Elijah anaanza safari yake na kuondoka na kwenda kujificha. Unaambia kwamba alienda mpaka kwenye ule mlima Kemikeli, kukaeti pale kwenye kwenye pango, kuingia kule na akaanza kusikiliza kama Mungu anaongea na yeye bado bado alikuwa anaona kama maandiko yake yanamfuata alikuwa anaongopa kilio kilikuwa kimemjalia kingi sana hakufa tamaa hakufa moyo alisubiria Mungu pale lakini wakati Mungu kuja kumweusha na Mungu kuja kumjalia na Mungu kuja kumuondoa katika ile shimo na ile shida alimtia nguvu tena akamwambia sasa mka ondoka wewe ukatangaza sasa kutanyesha katika Israeli kutakuwa na mvua tena na wewe uwete hapo tena mwambie sasa andionoe ajionyeshe kwamba mimi Mungu ni mimi Mungu Mungu anayefanya mambo kwa kwa hakika na anayetimiza ahadi yake kwa watu wake hivyo furaha yote ilikuja kwa wana wa Israeli akiwepo na hata maandiko akiwepo wakati wa kulia watu wote wanakuondokea ni kipindi kigumu sana tanzama mtu mmoja alikuwa anapingana sana wale wa Palestina na Israeli alikuwa anaiva nani ngolia ninamcheka sana maana yake ngolia alikuwa na furaha sana wakati wa Israeli wanauawa alikuwa anafurahia sana wakati wanauawa lakini bibi anasema ya kwamba wakati Mtumishi Daudi alizama na kumpinga na kumuua. Wale walikuwa wanamshangilia karibu na Nangoli yao, walikimbia. Hakuna mmoja alikuja kumsupport. Kila mmoja alienda njia zake. Maandui wote wa Israeli walikimbia na njia zao akamwacha pale. Wakati wa kulia, uko peke yako. Lakini wakati wa furaha, wako wengi wanasherehekea. Na wanaosherehekea hawajui mapito nao uliyopitia ni ni yapi kuna wakati wa kila jambo leo hii waende kuwa katika mapito makubwa sana usife moyo njue ya kwamba mapito unaopita ni daraja ya pale unapokwenda kupata mafanikio uwezi pata mafanikio kwa sasa ukiwa katika ramu stare lazima ufukishwe ngambo ile na kupenda katika ile ngambo kwenda kupenda kwa ile ile ngambo lazima upitie daraja ya mateso daraja ya kilio daraja ya kukataliwa daraja ya kufedhewa na daraja ya ukarula kila mmoja alie karibu na wewe Haleluya. Sili wakati wa kucheka ukifika wakati wa furaha unapofika mpendwa. Kile mmoja hata yule aliyokataa atakuwa karibu na wewe kukufurahikia, kusherehekea ushindi wako. Haleluya. Tuanze na wanariadha. Wanafanya maandalizi ya kwenda kucheza ngambo ama kuchezea kila vile vikombe na kushinda mashindano, atujui wanafanya mazoezi wapi. Atujui wanapita kwenye milima gani. Lakini tunaweza kuona wakati wanaenda kule daha ndoa, wanaenda sijui wanaenda wapi kucheza kucheza zile mbio, unaona eh? Kule Olympic, 
wakaenda kucheza kwetu naanza kuona hakina haya wewe ndio hawa wakimbizi wanakimbia wanambia wetu ni wetu ni wetu eh kama kuna msichana mmoja mimi nampenda zaidi na tunamuita huyu msichana ambaye tunamuita Malikia wa nyimbo ambio saa hii amepewa amepuka duniani huyu mkenya tunamuita na tunamuita nje huyo Faith Faith Kipiengoni Kipiengoni Faith Kipiengoni wakati anacheza atujui anafanya mazoezi anavamia wapi ni majukumu na ni shida ngani anakubana nazo kwenda igawa huyu huyu mtu akona familia atujui akitaka kwa familia anaambiwa nini anapitia yapi lakini tunakuja kusherehekea ushindi wake mpaka tutaanza kuandika mitandao ha the queen of the queen of Kenya the queen of Africa the queen of the world unaona eh lakini yale mapito amepitia kitambo akuwe wina ni makubwa sana na wewe na mimi tukiambua tu ya tuanza kuchukua sasa kule ushindi wake alafu tupewe yale mashinda amepitia yale mapito tunapitia tunasema heri tuache ushindi na tuache na na hii mapito tuepuke unaona maana yake kama unapewa ushindi basi na pia hata wewe pewa nini pewa majukumu yale yote aliyopitia kwa hivyo kuna wakati wa kucheka na kuna wakati wa furaha. Na wakati ule wa kicheko kila mmoja anakuja. Angalia wakishinda. Tunafurahia tunapinga magofu, tunapinga makofi kila kila mara. Sababu ni wakati wa furaha tunasherehekea. Hivyo hivyo mpendwa. Iko hivi. Wakati uko chini ya dunia hii. Tunaambua hapa na muumbiri nyakati ni nyingi sana. Na kila wakati uko na majira yake. Mungu ni Mungu wa nyakati na majira. Ainjalishi unapitia kiasi mapendo kiasi gani? Au au pasu kufa moyo. Usikale tamaa ya yale mazuri yote unayotenda. Mtenda ndani ya Kristo. Tenda ndani ya Bwana. Na ndipo Yesu akasema ya kwamba kama unanifuata, hebu jitwike msalaba wa kwako na unifuate. Maana yake Yesu alijua kwamba si rahisi kufika Kalifali. Lazima upitie kwenye mateso. Lazima upebe msalaba. Lazima uanguke chini mara mingi sana. Na Anguka usi usi usikome pale amuka na wanaenda safari haleluya Hivi ndio inatupa inatupa nini kama wa Kristo Wakati mwingi kama tufikia hatima yetu ya kila jambo tunalolifanya siku ya leo hii Tunapitia machungu na kila uchungu uko na wakati wake na kila wakati uko na majira yake lakini yote iko mikononi mwa Bwana ametuchora kama kafanya vingaja vyake namna hii Hivyo Tusive moyo umapendwa. Tutie mbili na kumwamini huyu Mungu. Kwa yote ambayo tunafanya tunapitia. Tumwambie wewe Yesu ulikuwepo. Ulituonyesha njia. Ukatuambia kwamba matendo yako namna hii tunakuangalia msalabani. Mambo ya kiwa hii tunakuangalia msalabani. Yesu nilikuwa na shina moja kama hii tunakuangalia msalabani. Nikitadhamu msalabani mambo yote yote yanakwisha. Haleluya. Na wakati wa kule kupooza Wengi wataka kusema eh hey, tulikuwa tunamjua kwamba ataweza. Lakini wasinjia kwamba Mungu anakupitisha katika maponza yale mwenyewe ajitukuze. Njikumbali. Kubali nyakati zote unzipitie mpendo. Kama unataka kuwa mshindi, usifurahie, usianze kusherehekea kibali cha mwezio. Na unjui amelipa gharama gani? Furahia mateso. Furahia shida zote unazozipitia. Usipe moyo usikate tamaa. Ngangana katika shida zote unazopitia. Maana kila jambo liko na wakati wake. Utafika na utaisha. Kuna wakati wewe mwenyewe kuumwa katika nyumba yako usiondoke. Na kesho iko mikononi mwa Bwana. Atakuponya na kuponya na utaumuka ukiwa mzima tena. Haleluya. Kwa hivyo wakati wote ule ni wa Mwenyezi Mungu. Furahia ndani yake hata majaribu ikiwa namna gani. Kuna mtu alikuwa namna anamwambia hivi alikuwa anapita shida katika ndoa yake na kweli kulikuwa na shida mingi sana baadhi ni wa nyumbani anikamwambia hivi inakupaswa umtumainie bwana inakupaswa muamini mungu maana yake anajua wakati huu ni kwa nini bwana wako anataka kusomesha watoto wako maana yake watoto wake huko anataka kusomesha na bwana yake na imagine nikamwambia wakati ule watoto wako wako kwa primary school katika watoto wanaona hawa Nilipatia una mani ndio nilipatia nani naona mbi. Watoto hawa unaona hawa. Kwako watakuwa wakubwa na hapa kwa na hii heria yetu yote watakuwa watu wakubwa sana. Haleluya. As we talk now. Baadhi mmoja anaenda kusomea University of Nairobi. Mwingine ameenda kusomea inaitwa Nseku Kitwi. Na mwingine saa hii ni sister. Hawa Catholic ni nani? Naona. Walikuwa wanaonekana hata hawezi kufanya chochote. 
Iyo mbomo ya kawana kawana alitatokaa tujote. Lakini mama alifurahia ali 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 subiri. Naona? Aku kata ma ali subiri. Wakati wa mateso tu yendele tu alifumilia. Siku za mateso. Oh my God. Unge tamani kwa kweli kuitanisho na hii familia. Aunge tamani kwa kweli kuitanisho kwa kweli familia. Manai kama nishina ilikuwa na zemekana inafunwa pale. Kwa kweli kwa familia. Lakini leo hii. Mtoto wa kwaza kanko na Twitch. Sai ni mtu wa IT. Mainjinia ameandichiriwa kabuni kupa sana. Wapili ndiyo huyo. Yani na ya mungu waka mpatia wakuto wanye werefu mingi sana. Kupasua mbarika nao. Watu mafadhili wama kakuja waka wanda mfadhili. Ulikuwa wakati huo. So, sai. Ni wakati wa furaha. Akiangalea ya ngaya kisama kidogo kidogo kidogo. Musiana wa watu waka sama mina anda kutomeo nani. Usista. Anda kumutumikia mungu kule. Anda kumutumikia sai. Ni furaha. Ukiangalea kitu nasema kikamba. Kudewa. He? He? Sijui ipna ita ziki swahili. Nani kule kudewa? Nani walileto. Wadu walileto. Mbaka mama kakangalea kasema kwa ma. Hai. Nani mkulia. Isio. Kasi nika mwuzi wako. Sababu kuna wakati na majira ziko mekone mwamwana. Hallelujah. Yani haitutama mangari. Bile mangari. Ayo yo yo yo. Na kubuka mizuri mwamwana litama ya kwamba. Iyo kwa mila ita ingia mangari. Lakini nishanka sana kuwana mangari kizahidi ya ishirini. Sikinge yo mboma. Hallelujah. Hallelujah. Mungu anatenda. Katika majira yote na unawapitia. Yupo na wewe. Usikate tama usife mwe mpeno. Mungu yuko nawe. Mungu yuko na sisi sote. Hana kipindi kipi kiyo kikumu na mna gani. Mungu yuko na si. Aleluya. Au taishi katika shinda siku zote. Majirayo lazima itapita. Wakatu uo lazima utapita. Au taishi katika shinda. Wakatu uo unachekelewa. Wakatu uo. Kwako akuna kuwa. Ati ndipo watu. Wanatu uo shinda kusema kwako kuna 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 shinda. Ndipo watu wanakuwa kufuna kufuna shinda. He? He? Hapana, haweze kani. Hapana, haweze kani. Wakati wako mungu upo. Hakati wako mungu kwa ana kuku kuinua. Wakutuwa kwenye kichoko cha watu. Na wale wano wale watuwa ushuri ya kuwajili ya kuchikela wa kwako. Kwa shida zako. Hawa ni wanakua wakwanda kuja kwa karibu na wewe. Kujua umefanikiwa kivipi. Umefanikiwa vipi. Lakini wakujia kwako wambie ni mungu tu. Hame nifanikishia. Maanake nilifumiliwa wakati wa shida. Nilifumiliwa majire ya shida Nilifumiliwa kato wa matesu Na saa hii ninacheka Ninafuraia Kuna wakati Kila njambo yikona wakati wake Haleluya Kila njambo yikona wakati wake Kuna wakati wa mfuwa kunyesha Kuna wakati wa kuwa kiangazi Unaona he Kila wakati Kila njambo lewe nilazima niwe na wakati wake Nyakati mbili na zazi kuja at once Haleluya Kwa hiyo mpendwa Sio kila wakati tunapata shida Unatha kulaumu mungu Shetani Wani ingwa shetani na yuko karibu na wewe Ni mungu na ruhusu Apime Imani yako Kiko vipi wewe Subili nani ya yesu Kanda ni yake Njue ya kama kuna jambo Kila njambo kuna wakati wake Na mungu wata kubariki Haleluya Mungu wa rema kuna emishi Mungu wa mbara kubariki Kila njambo nalo litenda Litendo kijua kwa kuna kuna manjira Kila njambo kwa litenda Jue ya kwa mba Liko na wakati wake Na kila njakati ya ziva nani Jibana kazama njakati ya ziva nani Sikuwa za kulia Sikuwa za kucheka Kuna wakata mtu kuisi jaa Na kuna wakata mtu kukua na shibe Naona Sio njakati zote zinakua the same Lazima kila wakati wake uwe Na kila wakati Yani njifuze kupokea Kila wakila kila majira Njifuze kupokea wakati wote ule Njifuze kupokea vila wakati mekuja Wakati uke kiwa hivi upokea kiwa hivyo Njue ya kwamba hauta kaa katika the same situation forever If we are going to see the same situation Know that we are not serving the God Serve the living God himself And he will uplift you from the same situation From round and about situation to a straight way and he will make a, a way a, a, a way for you blessings will be coming to you mataifa na mataifa na kuzana tuende kwa fulani fulani atuelezee 
atuelezee siri za mafanikio ni gani siri ni kwa ndani ya Yesu ukijua ya kwamba kila wakati na wakati wake mbarikiwa sana asante sana kawadi kawadi na ma na na